तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित कर रहे थे और चलिए अब सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं हीरो वाजपेयी जी प्रवक्ता भाजपा और हमारे साथ सपा प्रवक्ता नेहा यादव भी जुड़ गई हैं हीरो जी सबसे पहले आपके पास आ रही है बताइए कि जिस तरीके से अभी जेपी नड्डा का आपने भाषण सुना अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जोर लग रहा है लेकिन इन सब के बीच जो गर्मी को लेकर बयानबाजी शुरू हुई इस पर बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ गई है क्या इसी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश सधेगा नहीं देखिए गर्मी तो हर चुनावी सरगर्मियां बढ़ती हैं तो गर्मी बढ़ जाती है पर इस गर्मी की गर्मी जो है वो आपने जो गर्मी देखी है कि जो गठबंधन है और जो शक्तियां हैं और जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं उसमें जो गर्मी दिख रही है उसी को महाराज जी ने कहा है कि ऐसे लोग ऐसे अलगाववादी तख्त तो, ऐसे माफियावादी लोग अपराधी इनकी गर्मी आगे हमें दस मार्च के बाद फिर छटेगी फिर बाबा जी का बुलडोजर चलेगा ऐसे अराजक तत्व तो माफिया अपराधी जो चुनावी राजनीति के लोकतंत्र के अखाड़े में फिर से जनता पीट देगी जनता जनार्दन है ऐसे लोगों को दरकिनार कर देगी और दरकिनार होने के बाद इनकी गर्मी जनता निकाल देगी और जो रहा बचा अपराध का जो खंडहर खड़ा है इन राजनीतिक शक्तियों के द्वारा उसको बाबा जी का बुलडोजर फिर से गिराने में लगेगा बिल्कुल अब नेहा यादव भी हमारे साथ नेहा जी जिस तरीके से राजनीतिक बयानबाजी हो रही है बीजेपी कैराना का जिक्र कर रही है बीजेपी माफिया और गुंडा राज का जिक्र कर रही है इन सब के बीच आपको क्या लगता है कौन सा एक्ट ऐसा फैक्टर चलेगा जो समाजवादी पार्टी को जीत दिलाएगा क्योंकि बार बार मुख्यमंत्री सभा से कह रहे हैं कि जो दो लड़के आए हैं वो ठीक नहीं यूपी के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से साफ है पश्चिम में सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी और आरएलडी है आप देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जब दर दर वोट मांगने जा रहे हैं तो किस तरह से जूते और चप्पल लेकर के वहाँ की जनता तैयार है और दौड़ा रही है एक तरफ समाजवादी पार्टी और आरएलडी के नेता जब निकलते हैं तो फूल और माला लेकर के लोग तैयार है स्वागत कर रहे हैं रात रात में इंतजार कर रहे हैं और भीड़ में बड़ा ही एक जोश है जज्बा है वोट देने के लिए लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लोग दौड़ा रहे हैं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े पदाधिकारी डर गए हैं भयभीत हो गए हैं आदरणीय अखिलेश जी से आदरणीय जयंत चौधरी जी से यही डर और भय आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उखाड़ के फेंकने वाला है और समाजवादी पार्टी की सरकार जनता बनाने वाली है पश्चिम में बोलवाला है पूरे उत्तर प्रदेश में बोलवाला है समाजवादी पार्टी का और समाजवादी पार्टी बहुमत की सरकार बनाने जा रही है भाजपा के पास में कोई ऐसे मुद्दे नहीं है जिसको लेकर कि ये जनता के पास जाए ये ध्रुवीकरण और तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं उन्हीं को लेकर के ये जा रहे हैं लेकिन समाजवादी पार्टी विकास के मॉडल की राजनीति करती है हम सोशल इंजीनियरिंग के साथ साथ विकास के मॉडल की बात कर रहे हैं हम किसानों को तीन यूनिट फ्री बिजली देंगे हम किसानों की कर्ज माफी करेंगे पंद्रह दिनों के अंदर गन्ने का भुगतान करेगी कर्ज माफी होगी नौजवानों को लैपटॉप मिलेगा रोजगार मिलेगा और आधी आबादी को सुरक्षा मिलेगी भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है ये बिना मुद्दे के जनता के बीच जा रहे हैं इसीलिए जनता इनको जूते और चप्पल लेकर के ठीक है हीरो वाजपेयी जी बड़ा आरोप है कि ये लोग मुद्दों के साथ जा रहे हैं लेकिन आप लोग बिना मुद्दे के केवल ध्रुवीकरण कर रहे हैं पश्चिम में क्या ये फैक्टर चल रहा है देखिए जो भी जो भी बात उन्होंने कही ये देखिए जनता में उतर ही नहीं पा रहे दोनों लड़के मंच पे चढ़ जा रहे हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं आम जनता के बीच में जाने की हिम्मत नहीं और जिस लोकतंत्र में वोट मांगने को बहुत तुच्छ नजर से ये देख रही है नया यादव जी मुझे लगता है जनता जनार्दन है और जनता के द्वार पर सरकार का वही व्यक्ति जा सकता है जिसने काम किया हो अखिलेश जी की पिछली सरकार के कारनामे अभी तक बोल रहे हैं और पूरे कोरोना काल में अखिलेश जी कहीं नहीं दिखे जनता के बीच में इसलिए केवल मंच पर चढ़ जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते आम जनता के बीच में जाने की हैसियत अखिलेश जी और जयंती जी की रह नहीं चुकी और अखिलेश जी ने कई प्रयोग किए एक मिनट मैं आपके बीच में नहीं बोला अखिलेश जी ने कई प्रयोग किए पहले भी दो लड़कों का साथ था हाथ भी टूटा साइकिल भी टूट गई फिर इन्होंने हाथी चढ़ा लिया साइकिल पे फिर साइकिल टूटी और हाथी चढ़ गया और अब की भी वही होने वाला है कि हल से जो रही बची समाजवादी पार्टी की न्यूज जो जरा बहुत हुई है वो हल खोद देगा जनता के बीच में जाने जी की नया जी हैसियत नहीं इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप लोगों के बीच में जाते हैं आम जनमानस के बीच में उतरने की हैसियत नहीं रह गई है आपकी ये सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं तब इनकी सरकारी बसें कहा थी जब जब लॉकडाउन में जनता सड़कों पर थी हीरो वाजपेयी जी नेहा पूछ रही है कि सरकारी तंत्र आपका कहां था लॉकडाउन लौ, के दौरान 
नहीं लॉकडाउन सरकारी तंत्र क्या है सरकारी तंत्र तो देखिए अगर खुद मुख्यमंत्री उतरे कोरोना काल में खुद पीड़ित थे उतर के पचहत्तर जिलों का दौरा किया और पूरे देश ने ही नहीं देश के उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालयों ने विश्व की तमाम संस्थाओं ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की और जितना बड़ा उत्तर प्रदेश है पूरा यूरोप के कई देश उससे छोटे विकसित देश छोटे फिर भी हमने इतना बढ़िया काम किया और कोरोना काल में इनके नेता तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे ट्विटर से पार्टी चला रहे थे आज दो तीन महीने से चुनाव आया तो जनता के बीच में आ गए कहा थी समाजवादी पार्टी कहा थे वो लोग जो कहते हैं कि मैं जनता के बीच में कहा थे वो मुद्दे कहा थे वो मुद्दे सर हमने एक नया वोट बैंक क्रिएट किया है जो कास्ट क्रीम रिलीजन ग्रुप पर है जिसका नाम है लाभार्थी और हमने उस लाभार्थी के नाते लोगों तक सुविधाएं पहुंचाई है उनका आशीर्वाद मिल रहा है और जिस चीज को कुछ नजर से देख रही है मुझे लगता है जनता फिर सबक सिखाएगी जनता के द्वार पर वोट मांगने जाने को अपराध की तरह देख रही है नेहा जी काम करेंगे आप आप मुझे ये बताइए कि कोरोना और लॉकडाउन के दौरान सरकारी बसों का इस्तेमाल आपने क्यों नहीं किया आज आप अपनी रैलियों के लिए सरकारी बसों का इस्तेमाल कर रहे थे आप मुझे बताइए दवाई और ऑक्सीजन के अभाव अरे कोरोना का जितना बढ़िया इंतजाम हमने किया उतना तो क्यों नहीं आपके नेता तो घर से नहीं निकले उन्होंने कहा कोरोना का टीका मतलब ये तो भाजपा का टीका है ये तो भाजपा का टीका है आपने गुमराह किया बिल्कुल इस सवाल पर भी आएंगे और इस सवाल पर भी आएंगे कि पश्चिम में बार बार सवाल ये जो बीजेपी कर रही है कि हम हमारे समय में तो कुछ हुआ सपा का कोई कार्यकाल में उपलब्धियां नहीं रही उन उपलब्धियों पर भी बात करेंगे दोनों मेहमान हमारे साथ बने